প্রথম পর্বের পর আজ দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে হাজির আমি রনি আমার এই ইউটিউব চ্যানেল যার নাম সুসময় ভট্টাচার্য আমরা পাঠ করছিলাম প্রফুল্ল রায়ের লেখা একটি বিখ্যাত গল্প মহাযুদ্ধের ঘোড়া আজ প্রথম পর্বের পর তার দ্বিতীয় পর্ব শুনতে থাকুন দামি লিমুজিন অশোকদের গলি টলি পেছনে ফেলে এখন ট্রাম রাস্তায় এসে পড়েছে এতটুকু ঝাঁকুনি নেই গাড়িটা তেলের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে তার চাকার তলায় অ্যাসফাল্ট মোড়া রাস্তাটা ফিতের মতো দ্রুত গুটিয়ে যাচ্ছে দুফুট পুরু গদির ভেতর ঢুকে চার লাখ টাকা দামের গাড়িটায় চেপে যেতে যেতে অশোকের কাছে গোটা ব্যাপারটা অ্যারেবিয়ান নাইটসের কোনো গল্পের মতো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সোমদেব চ্যাটার্জি তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন শুনে প্রথমটা সে অবাকই হয়েছিল তবে আসার ইচ্ছে খুব একটা ছিল না প্রমোথেশ যখন নরম গলায় তোষামত করছিলেন তখন সে বিরক্তই হচ্ছিল কিন্তু তখন রীতিমতো আগ্রহ হচ্ছিল আবার অশোক কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না যে হঠাৎ সোমদেবের মতো এত বড় একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস ম্যাগনেটের চোখ তার ওপর এসে কেন পড়ল গাড়িতে ওঠার পর একটা কথাও কেউ বলল না হঠাৎ অশোক প্রমোতেশের দিকে ফিরে ডাকল মিস্টার মল্লিক প্রমোতেশ জানলার বাইরে অন্যমনস্কের মতো তাকিয়েছিলেন দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ব্যস্তভাবে বললেন কিছু বলবেন মিস্টার চ্যাটার্জি কেন আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন সত্যি কি আপনি জানেন না বিশ্বাস করুন আমি কিছুই জানি না আমি চ্যাটার্জি সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি সব ব্যাপারই উনি আমাকে জানান কিন্তু আপনার বিষয়ে কিচ্ছু বলেননি হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই অশোক জিজ্ঞেস করল আচ্ছা আমার ঠিকানাটা মিস্টার চ্যাটার্জি কোথা থেকে পেয়েছেন এটা কি জানেন প্রমোতেশ বললেন জানি কাল উনি ইউনিভার্সিটিতে কনভোকেশন অ্যাড্রেস দিতে গিয়েছিলেন সেখান থেকেই আপনার অ্যাড্রেসটা নিয়েছেন এরপর আর কোনো কথা হলো না সারা গাড়ি জুড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটা কলকাতার সবচাইতে দামি এবং পশ লোকালিটিতে একটা বিরাট বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ল প্রায় একর খানেক জায়গা জুড়ে বিরাট কম্পাউন্ড চারপাশে নকশা করা দেওয়ালের ওপর তার কাটার ফ্রেম বসিয়ে বাহারে ঝাড়ালো লতা তুলে দেওয়া হয়েছে ভেতরে টেনিস কোর্ট লন গার্ডেন আমরেলা ফোয়ারা নুড়ি রাস্তা রাস্তার দুধারে কনিকাল আকারের ছোট ছোট ঝাউ গাছ এবং নানা রকম দামি দুষ্প্রাপ্য ফুল আর ক্যাকটাস দিয়ে সাজানো বাগান ব্যাকগ্রাউন্ডে মডার্ন আমেরিকান আর্কিটেকচারের তেতলা বাড়ি এই মুহূর্তে বাগানে প্রায় ডজন খানেক মালি ফুল পাতা আর গাছ টাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত কেউ টেনিস কোর্টের ঘাস মোয়ার দিয়ে সামনে সমান করে কাটছে কেউ বা লম্বা পাইপ দিয়ে চারিদিকে জল ছিটোচ্ছে নুড়ির রাস্তায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে একেবারে ফিটফাট কেতা দূরস্থ একটা বেয়ারা দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে দিল প্রমোদেশ বললেন নামুন মিস্টার ব্যানার্জি আমরা এসে গেছি অশোক নেমে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে প্রমোতেশও নামল তারপর ভিআইপিদের যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় ঠিক সেইভাবে অশোককে নিয়ে সামনের বাড়িটার দিকে চললেন গোটা বাড়িটা এয়ার কন্ডিশনড নিচে দরজার কাছেই সাত ফুট লম্বা এবং সেই অনুপাতে চওড়া শিকওয়ালা একটা রাইফেল নিয়ে কাঁধে লোক বসে আছে পাঞ্জাবি প্রমোতেশদের দেখে প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা সেলু ঢাকল সে তারপর বিরাট কাচের দরজা খুলে দিল টেনে ঢুকেই প্রকাণ্ড ড্রয়িং রুম ছয় ইঞ্চি পুরু পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া এরকম সাজানো ড্রয়িং রুম একমাত্র ফিল্মেই দেখেছে আগে অশোক প্রমোতেশ বললেন বলুন মিস্টার ব্যানার্জি অশোক একটা সোফায় নিজেকে বসে ছেড়ে দিল একধারে একটা উঁচু স্ট্যান্ডে নানা রঙের অনেকগুলো টেলিফোন রয়েছে প্রমোতের সোজা সেখানে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলে নিলেন তাও তবে বসলেন না অশোককে বললেন আসুন মিস্টার ব্যানার্জি আসুন চ্যাটার্জি সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন অশোক উঠে প্রমোতেশের সঙ্গে ড্রয়িং রুমের আরেকটা ধারে চলে এল আগে লক্ষ্য করেনি এবার চোখ পড়ল এখানে একটা অটোমেটিক লিফট রয়েছে দরজা খুলে অশোককে নিয়ে লিফ্ট বক্সে ঢুকেই বোতাম টিপলেন প্রমোতেশ তবে বলাই বা হল বাড়ির মধ্যে লিফ্ট অশোক কিন্তু সত্যি বেজায় অবাক হল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লিফটটা তিনতলায় উঠে এলো বাইরে বেরিয়ে প্রমোতেশের সঙ্গে যেতে যেতে অশোকের চোখ পড়ছিল শুধু ড্রয়িং রুমটাই নয় গোটা বাড়িটাই পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া 
করিডরে কিংবা প্যাসেজের বাঁকে বাঁকে পাথর এবং ব্রঞ্জের নানা রকম সুদৃশ্য নমুনা এবং মূর্তি রয়েছে সেখানে আর আছে অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা তিন কোনা চার কোনা ছ কোনা ঝকঝকে পেতলের টবে দুষ্প্রাপ্য সব অর্কিট দেওয়ালে মডার্ন আর্টিস্টদের আঁকা ছবি দেখা যাচ্ছে সোমদেব চ্যাটার্জির ছবি এবং নিসর্গ ভালোবাসেন আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়েছিল অশোকের অনেকগুলো বেয়ারা অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ডাক আসার অপেক্ষা এলেই তারা দৌড় দেবে কিছুক্ষণ পর একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্রমথেশ বলল অগত্যা অশোককেও সেখানে কিন্তু থামতে হলো ঘরের দরজায় দামি পর্দা ঝুলছে ভিতরের কিছুই চোখে পড়ছে না বাইরে থেকে বাইরে থেকে প্রমথেশ খুব বিনীত সুরেই বলল মেয়াই কামিন স্যার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কামিন শর্টটার মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব জড়িত রয়েছে পর্দা সরিয়েই প্রমথেশের সঙ্গে অশোক ঘরে ঢুকে এলো এই ঘরটা সোফা ডিভান অ্যাকুয়ারিয়াম ইত্যাদি দিয়ে চমৎকারভাবে সাজানো অশোক দেখল একটা ডিভানে আতশোয়ার মতো করে শরীর এলিয়ে রেখেছেন সোমদেব চ্যাটার্জি তার পরনে পাতলা স্লিপিং স্যুট অর্থাৎ ঘুম ভাঙার পর পোশাক বদলাননি ওই অবস্থাতেই তেতলার এই ড্রয়িং রুমে এসে ঘুমের পরবর্তী আলস্য উপভোগ করছেন সোমদেব সোমদেবের সামনে দুধারে উঁচু টেবিল আজকের লেট সিটি এডিশনের সবগুলো খবরের কাগজ ডাই করে রাখা আছে সেখানে সেই সঙ্গে আছে ইকোনমিক্স এবং ট্রেড ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত দুটো দৈনিক কিছু উইকলি বা মান্থলি আরেক টেবিলে নানা রকম কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে খুব সম্ভব এই কাগজগুলো তার বিভিন্ন কোম্পানির অ্যানুয়াল অডিট রিপোর্ট অথবা অন্য কোনো ডকুমেন্টও হতেই পারে এক পলক দেখে এক রকমই এরকম কিছুটাই মনে হলো অশোকের ওদের দেখে সোমদেব উঠে বসলেন বললেন তুমি এসেছ আই এম ভেরি হ্যাপি তোমাকে কষ্ট দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড একটু থেমে বললেন আমার চাইতে তুমি অনেক ছোট তুমি করেই বলছি কিন্তু বলতে বলতে দিভান থেকে নেমে এলেন অশোক বলল ঠিক আছে সন্ধে বললেন চলো আমরা ওখানে গিয়ে বসি খানিকটা দূরে সোফা টোফা সাজানো রয়েছে সন্দেব সেখানেই এগিয়ে গেলেন তার সঙ্গে যেতে যেতে অশোক বলল সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনেছেন কেন এবার সেটা কি জানতে পারি উত্তর না দিয়ে সন্দেব বললেন আর ইউ হারি না নট এট অল তাহলে আর তারা কি সন্দেব ঘাড় ফিরিয়ে অল্প হাসলেন নিশ্চয়ই তোমাকে আনার পেছনে একটা পারপাস তো রয়েছে সব বলব আগে একটু গল্প টল্প করে নি অশোক বিরক্ত হচ্ছিল তবে কিছু বলল না মুখে সোফাগুলোর কাছে এসে অশোককে বসতে বললেন সন্দেব তারপর নিজে বসতে বসতে বললেন আমার সেক্রেটারি ঘুম থেকে যখন তোমাকে তুলে এনেছে নিশ্চয়ই তখন ব্রেকফাস্ট তুমি করনি না স্যার করিনি কি খাবে বলো বাড়িতে বাসি রুটি কি লেরো বিস্কুটের সঙ্গে গুড়ের চা প্রত্যাশা করি আপনাদের মতো এরকম অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোকেরা ব্রেকফাস্টে কি খায় তার নাম টাম আমার কিছুই জানা নেই সবচাইতে দামি খাবারগুলো আনতে বলবেন ওগুলোই নালে খাবো আজকে সোমদেব আবার একটু হাসলেন তার হাসিতে শব্দ নেই ঠোঁট দুটো সামান্য দ্বিধা বিভক্ত হলো মাত্র প্রমথেশ সেই ডিভানটার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন হাতের ইশারায় তার কাছে ডেকে নিয়ে তাকে বললেন সোমদেব তুমি নিচে যাও অফিস ঘরে থাকবে দরকার হলে ডাকব বাইরের করিডরে বেয়ারারা আছে তাদের কাউকে একটা পাঠিয়ে দাও আচ্ছা স্যার প্রমথেশ চলেই যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে সোমদেব বললেন অপারেটরকে একটু বলে দিও খুব জরুরি ফোন না থাকলে আমাকে যেন ডিস্টার্ব না করে আজে বাজে লাইন যেন না দেয় আমাকে অশোককে দেখিয়ে বললেন এই ছেলেটার সঙ্গে আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন রয়েছে চোখের কোন দিয়ে দ্রুত একবার অশোককে দেখে নিলেন প্রমোতেশ তিনি হয়তো ভেবে উঠতে পারছিলেন না অশোকের মতো একটি বস্তির ছোকরার সঙ্গে সোমদেবের মতো একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কি এমন জরুরি আলোচনা থাকতে পারে কিন্তু এ প্রশ্ন তো আর সোমদেবকে করা যায় না প্রমোতেশ আস্তেই করে বললেন আচ্ছা স্যার সোমদেব জিজ্ঞেস করলেন আজ আমার কি কি প্রোগ্রাম আছে গড়গড় করে মুখস্থ বলার মতো প্রমোতেশ একটানা বলতে লাগলেন এই সাড়ে নটায় ইন্টারন্যাশনাল অটো কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের মিটিং বারোটায় নতুন পলিস্টার প্ল্যান্টের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা সাড়ে বারোটায় আমাদের টায়ার ফ্যাক্টরির এক্সপ্লেনেশনের জন্য যে টেন্ডার ড্রপিং করা হয়েছিল সেটার জন্য একটা ফাইনাল কল রিসিভ একটায় লাঞ্চ দুটো ইন্টারন্যাশনাল কেনেল ক্লাবে ডক শো ওপেন করা আড়াইটায় আমাদের ইলেকট্রনিক প্রোডাক্টসের ডিলারদের সঙ্গে আলোচনা চারটে চেম্বার অফ কমার্সের ইন্ডাস্ট্রির মিনিস্টার আসছেন 
তার জন্য ওয়েলকাম অ্যাড্রেস স্যার ছটায় আমাদের স্কুটার বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে একটা প্রেস কনফারেন্স করবেন বলেছিলেন আপনি সেটা আছে আর সাতটায় জার্মান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গেই একটা কোলাবরেশন রোডে রোলার প্ল্যান্ট বসাবার ব্যাপারে আলোচনা আটটায় হাত তুলে প্রমোতিসকে থামিয়ে দিলেন সোমদেব বলেন এক কাজ করো লাঞ্চের আগে পর্যন্ত আমার সব প্রোগ্রাম আর ফোন ক্যান্সেল করে দাও লাঞ্চের পরের প্রোগ্রামগুলো যেমন আছে তেমনি থাকুক অশোকের জন্য সোমদেব এতগুলো জরুরি কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়ার কথা বলছেন শুনেও যেন বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না প্রমথেশ অথচ তাকে কিছু বলাও তো যায় না তবু দু এক লহমা দ্বিধা করে তিনি বলেই ফেললেন এই প্রোগ্রামগুলো সম্বন্ধে কি হবে স্যার পরে তোমাকে জানাবো আমি প্রমথেশ আর দাঁড়ালেন না আগের মতো এই চোখের কোন দিয়ে অশোককে দেখতে দেখতে চলে গেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধপধপে সাদা উর্দি পড়া বেয়ারা ঘরে ঢুকে লম্বা স্যালুট ঠুকে সোমদেবের কাছে এসে দাঁড়ালো তাকে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে এখানে নিয়ে আসতে বললেন বেয়ারাটা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সোমদেব সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে এবার অশোককে বললেন তোমার জন্য সব প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে দিলাম জানো একসঙ্গে এতটা সময় লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে আমি আর কাউকে দিইনি নট টু এনি মিনিস্টার এনি ভিআইপি এট অল ইভেন নট টু মাই ওয়াইফ অলসো বলে হাসলেন অশোক মুখোমুখি বসেছিল তার কপালের দুধারে দুটো শিরা বদ্রাগি ঘোড়ার মতো দপদপ করে লাফাতে লাগলো যেন মাথার ভেতরটা টকবক করে ফুটছে অশোকের সে বলল আপনার কি ধারণা আমাকে যথেষ্ট দয়া করছেন আপনি আমি জানি আপনি ইন্ডিয়ার একজন টপ মোস্ট বিজনেস টাইফুন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আপনার হাউস একটা ভেরি বিগ মনোপলি হাউস আপনাদের ডিক্লেয়ার্ড অ্যাসিডটাই সেভারেল থাউজেন্ড ক্রোর অফ রুপিস আপনার বিজনেস এম্পায়ার কান্ট্রির বর্ডার ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এসবই আমার জানা স্যার আপনি যদি একটা আঙুল তোলেন দশ হাজার লোক দৌড়ে আসবে কিন্তু আপনার কাছে আমার কোনো রকম এক্সপেকটেশন নেই সেজন্যই তো তোমাকে এতটা সময় দিচ্ছি এখানে নো কোয়েশন অফ কম্পেশন গ্রেস আর এনিথিং লাইক দ্যাট সন্দেব হাসতে লাগলেন আমার কাছে প্রায় সব লোকই কোনো না কোনো এক্সপেকটেশন নিয়ে আসে এক্সেপ্ট ইউ তুমি একমাত্র এক্সেপশন অশোক চুপ করে বসে রইল তার কপালের দুপাশের রক দুটো এখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে সোমদেব আবার বললেন ইনফ্যাক্ট তোমাকেই আমার ভীষণ দরকার অশোক এবার সত্যি সত্যি হক চকিয়ে গেল প্রতিধ্বনির মতো বলেই বসল আমাকে আপনার দরকার ইয়াস সেই জন্যই সকালবেলা লোক পাঠিয়ে তোমাকে ধরে এনেছি কি ব্যাপার বলুন তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না সব বলবো তার আগে আমার কয়েকটা কথার উত্তর দাও তো বলুন সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না সোমদেব হয়তো যা বলবেন ভেতরে ভেতরে সাজিয়ে নিতে লাগলেন কয়েক সেকেন্ড পর সোফায় হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করলেন আমি এ পর্যন্ত কুড়ি বাইশটা কনভোকেশনে স্পেশাল গেস্ট হয়ে বক্তৃতা দিয়ে এসেছি বাট আই নেভার মে ইট আ বয় লাইক ইউ এর আগে কাউকে তোমার মতো প্রোটেস্ট করতে দেখিনি কাল আমি চমকে গিয়েছিলাম তোমার প্রতিবাদের ভাষা শুনে অশোক উত্তর দিল না স্নায়ুগুলো টান টান করে বসে রইল সোমদেব থামেননি কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে মিস্টেরিয়াস মনে হচ্ছিল অশোক জানতে চাইল কি ডিগ্রির ওপর তোমার এতটুকু আস্থা বা রেসপেক্ট নেই তাহলে পড়াশোনাই বা করলে কেন পরীক্ষা দিয়ে পাশটাই বা কেন করতে গেলে একটা ব্যাপার জানার জন্য আমি ওগুলো করেছি স্যার কি ব্যাপার আমার সব সময়ে সময়কার ছেলে মেয়েদের তুলনায় আমার মেরিট ভালো কি খারাপ তাদের থেকে আমি কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে সেটাও তো আমার জানা দরকার সন্দেব একটু মজা করেই বললেন আইসি আইসি এভাবে তাহলে নিজের মেরিট টেস্ট করছি রে বলতে পারেন এই সময় চাকাওয়ালা ফ্ল্যাট টপ একটা অদ্ভুত ধরনের নিচু ট্রলির ওপর নানা রকমের সুসজ্জিত প্রচুর খাবার সাজিয়ে সেই বেয়ারা লোকটা ফিরে এলো তার সঙ্গে আরও দু তিনজন বেয়ারা এসেছে কত রকমের খাদ্যবস্তু যে সেখানে আছে তার হিসেব নেই হ্যাম চিকেন স্যান্ডউইচ ডিম ফল কর্নফ্লেক্স দুধ চিজ ইত্যাদি ইত্যাদি একসঙ্গে এত খাবার দাবার এত রকমের পেস্ট্রি কেক এবং মিষ্টি আগে কখনো সারা লাইফে দেখেনি অশোক দুটো বেয়ারা চটপট লম্বা সেন্টার টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল অন্য বেয়ারা দুটো সোমদেবের পেছনে অপেক্ষা করছে তাদের একজনের হাতে ট্রের ওপর সাদা ধবধবের তোয়ালে এবং 
কাঠ গ্লাসের সুদৃশ্য ছকনা বাটিতে জল ও প্লেটে ঢাকা জলের গেলাস অশোক খাবারগুলো দেয়া মাত্র খেতে শুরু করল একটা প্লেটও সে ছাড়ল না সন্ধ্যে প্রায় কিছুই খেল না এটা থেকে একটু ওটা থেকে একটু কেটে কেটে ফক দিয়ে গেঁথে মুখে দিলেন সন্দেব যারা খাবারের গাড়ি ঠেলে এনেছিল ব্রেকফাস্ট শেষ হলে তারা প্লেট ট্রেট সব তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে চলে গেল সেখান থেকে শুধু পড়ে রইল কফি আর চায়ের পট এদিকে সোমদেবের পেছনে যে দুজন বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল তারা দৌড় দিয়ে এলো সোমদেব বড় করে হাঁ করলেন একটা বেয়ারা কয়েকটা ট্যাবলেট সন্তর্পণে মুখের ভেতরে টুকটুক করে পুড়ে দিল তারপর আস্তে করে গেলাস থেকে জল ঢেলে দিল সোমদেব ট্যাবলেটগুলো গিলে ফেললেন তখন দ্বিতীয় বেয়ারাটি তোয়াল দিয়ে তার মুখটি মুছিয়ে দিল তারপর দুজনেই সেখান থেকে চলে গেল গোটা ব্যাপারটা একেবারে নিঃশব্দে মসৃণ নিয়মে ঘটে গেল যেন সোমদেব এবার অশোককে বললেন নতুন করে আলোচনা শুরু করার আগে তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব অশোক বলল কি তুমি এখানে লাঞ্চটাও করে যাবে প্লিজ না বলো না আমার আপত্তি নেই কোটিপতিরা দুপুরবেলায় কি খায় আমার কোনো ধারণা নেই ব্যারাক বাড়িতে গিয়ে তো রেশনের কাকড় আলা মোটা পছাটে আতপ চালের ভাত আর ঘ্যাঁটট্যাট খেতে হবে তার চাইতে একদিন বড়লোকদের খানা টেস্ট করা যাক না একটা এক্সপিরিয়েন্স তো হবে সন্ধে বললেন এখন বলো কি খাবে টি কফি অশোক বলল টি চলুক কফিটা আমার আবার পোষা টোষে না বাড়িতে সবসময় চায়ের নামে ওই ধুতুরা পাতা কি চামড়া সেদ্ধ জল খাচ্ছি তো আশা করি এখানে রেয়ার দার্জিলিং টিটা পাওয়া যাবে না এতদিন শুধু নামই শুনেছি দার্জিলিং টি লাইফে তো টেস্ট করা হয়নি টিপর থেকে কাপে লিকার এবং দুধ ঢেলে সন্দেব জিজ্ঞেস করলেন তোমাকে কটা সুগার কিউব দেব যে কটা ইচ্ছে দিন না বড় লোকদের ব্লাড প্রেশার বা ব্লাড সুগার কোনো রোগই আমার নেই চা বানিয়ে অশোককে দিলেন সন্দেব নিজেও এক কাপ নিলেন অশোক লক্ষ্য করল নিজের চায় কিন্তু চিনি মেশালেন না সন্দেব আর একটা ব্যাপার তার চোখে পড়েছে বেয়ারাগুলো কেউ চা করে দেয় না নিজের হাতে চা করাটা সন্দেবের হয়তো একটা প্রিয় শখ হতে পারে চা খেতে খেতে সন্দেব বললেন তোমাকে কাল কনভোকেশন হলে সিগারেট খেতে দেখেছি তোমার কি ব্র্যান্ড সব চাইতে সস্তা যে ব্র্যান্ড আমি সেটাই খাই স্যার কিন্তু এখানে তা খাবো না দামি সিগারেটের তিন থেকে নিজে একটা নিয়ে সেই তিনটা অশোকের দিকে এগিয়ে দিলেন সন্দেব বললেন তোমার সাইকোলজিটা কিন্তু অদ্ভুত অশোক বলে হাসলেন অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ মুচকে তাকালো কীরকম স্যার ভাবছ আমার কতটা খরচ করে দিতে পারো এই তো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি বড় লোকে যত না ক্ষতি করতে পারি আমার তত ইন্টারেস্ট কিন্তু এক প্লেট দামি খাবার দু কাপ দার্জিলিং টি এই কয়েকটা ইম্পোর্টেড সিগারেট খেয়ে আমার কয়েক হাজার কোটি টাকা থেকে কতটুকুই বা ক্ষতি করা সম্ভব অশোক তুমি কি জানো এই যে এক ঘন্টা আমরা বসে বসে কথা বলছি তাতে কত টাকা আমার নামে জমছে প্রতিটা মিনিটে আমার কত অ্যাসেট বাড়ছে তোমার ধারণা আছে না জানি না তবে ইকোনমিক্সের ছাত্র যখন তখন খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি বই কি দামি খাবার টাবার খেয়ে আপনার আমি কিছুই করতে পারলাম না আমি জানি কিন্তু ওই ব্যাপারটা পুরোপুরি একটা সিম্বলিক কিসের সিম্বল আপনাকে বোঝানো যে আমি আপনার ক্ষতি করতে চাই খানিকটা আমুদি যেন অনুভব করলেন সোমদেব আই সি অশোক একটু ভেবে এবার বলল তখন বলছিলেন আমার কাছে আপনার কি যেন একটা দরকার আছে সিগারেটটা বোধ হয় ভালো লাগছিল না সেটা অ্যাস্ট্রেতে রেখে পাইপে টোবাকো পুড়তে পুড়তে সোমদেব বললেন কাল কনভোকেশনে যখন তুমি ডিগ্রিটা ওইভাবে ছিঁড়ে ফেললে আর আমার অ্যাড্রেসের সময় চিৎকার করতে করতে বলে উঠলে সামথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস এটাই আমার মনে হয়েছিল তোমার প্রোটেস্টের মধ্যে তার ইঙ্গিত আমি পেয়েছি কাল কনভোকেশন থেকে ফিরে আমার সব প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে শুধু তোমার কথাই ভেবেছি আমি হোল নাইট ভালো করে ঘুমাতে পারিনি আপনি কি এই প্রথম প্রোটেস্ট দেখলেন ইন ওয়ান সেন্স তাই এর আগে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের বা সেলফ স্টাইফ পলিটিশিয়ানদের নানা ব্যাপারে প্রোটেস্ট করতে স্লোগান দিতে ডেমনস্ট্রেট করতে আমি দেখেছি কিন্তু সেসব আমার এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে তুমি বোধ হয় জানো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউজের বয়স পঁচাত্তর বছর রিসেন্টলি ডায়মন্ড জুবিলি হলো অশোক বলল সব নিউজ পেপারে দুপাতা জুড়ে আপনাদের ডায়মন্ড জুবিলি সাপ্লিমেন্ট দেখেছি সোমদে বলল রাইট তিন জেনারেশন ধরে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি চলছে আমার প্রপিতামহ মানে ঠাকুরদার বাবা এর ফাউন্ডার 
জন্মের পর থেকে শ্রমিক বা তাদের নেতাদের নানা রকম প্রোটেস্ট দেখতেই আমি অভ্যস্ত কিন্তু সোসাইটির একেবারে আলাদা একটা দিক মানে আমাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি বা ইয়ং জেনারেশনের কাছ থেকে এই রকম প্রোটেস্ট এটা আমি প্রথম শুনলাম যে কোনো দেশের সোশ্যাল স্ট্রাকচারে ছাত্ররা হলো মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট সেখান থেকে যখন প্রোটেস্ট আসছে তখন সেটা খুবই ভাবনার বিষয় অশোক বলল আপনি কি জানেন দেশের কত ছেলে বেকার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলো থেকে আনএমপ্লয়েড ইউথদের লিস্টটা একবার আনিয়ে দেখেছেন কোনোদিন স্যার সন্দেব বললেন ওই স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমার জানা আছে রোজই খবরের কাগজওয়ালারা একবার করে ছাপে আজও তুমি আসার আগে কাগজে ফিগারটা দেখছিলাম ওটা তো গেল রেজিস্টার্ড বেকারদের ফিগার যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নাম লেখায়নি তাদের নাম্বার ফিগারের কম করে দশ পনেরো গুণ বেশি কান্ট্রির ফিফটি পারসেন্ট লোক এখনও পোভার্টি লাইনের তলায় বাস করছে এটাও আমার জানা খবরের কাগজে দু চার দিন পরপরই বেরোয় কিন্তু তোমার তার আগে একটা ফ্র্যাঙ্ক কনফেশন করে নেওয়া ভালো আমার পক্ষে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা এখন প্রায় অসম্ভব কিন্তু তুমি তো দেশের রুটের কাছে আছো তাছাড়া স্টুডেন্ট এবং ইয়ং জেনারেশনেরও একজন আমি জানতে চাই ছাত্র আর যুবকরা বিজনেস কমিউনিটি আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সম্পর্কে কি ভাবছে এক কাজ করুন না কি এই অ্যারোবিয়ান নাইটসের সেই হারুন আহল রশিদ না কে যেন একটা তার মতো ছদ্মবেশে রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেসব রেস্তোরাঁ আছে সেসব জায়গায় আর বস্তির চায়ের দোকানগুলোতে গিয়ে ঘন্টাখানেক করে কদিন বসে থাকুন নিজেই বুঝতে পারবেন সন্দেহ হাসতে লাগলেন অ্যারোবিয়ান নাইটসের হিরো হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই ছদ্মবেশ নিতে আমি পারব না তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই সন্দেবের কথার উত্তর না দিয়ে অশোক বলল আপনি দারুণ ইন্টালিজেন্ট তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত বুদ্ধিমান না হলে এত বড় বিজনেস এম্পায়ার চালাচ্ছে কি করে তোমার কাছে কেন স্টুডেন্ট কমিউনিটি আর ইয়ং জেনারেশনের খবর জানতে চাইছি তা কি বুঝতে পেরেছ বোধ হয় পেরেছি আপনাদের সম্পর্কে আমরা কি ভাবি সেটা জানতে পারলে সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতের একটা গাইডলাইন তৈরি করে ট্রেড এবং ইন্ডাস্ট্রি চালাবেন তাই না এতটা যেন ভাবতে পারেন নিসমদেব দু চোখে অপরাধ বিস্ময় নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তারপর বললেন ঠিকই ধরেছ আই নেভার মেট আ ইয়ং ম্যান অফ ইয়োর ব্রিলিয়েন্স থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট গোটা স্টুডেন্ট কমিউনিটি বা ইয়ং জেনারেশনের অ্যাটিচিউড সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না একবার ব্রেকফাস্ট একবার লাঞ্চ আর গোটা কয়েক সিগারেট খাইয়ে এত খবর জানা যায় না আপনাদের তো কোটি কোটি টাকা সোসিও ইকোনমিক স্টাডির জন্য একটা সেলও তো খুলতে পারেন অনেক আগেই খুলেছি কিন্তু সেটা যারা চালায় তারা সোসাইটির রুট থেকে তো আসেনি তাদের রিপোর্ট পড়ে ভাষা ভাষা একটা সুপারফিশিয়াল মনে হয়েছে সারফেসের তলায় তারা ঢুকতে পারেনি আমার বিশ্বাস তোমার কাছে কারেক্ট ইনফরমেশনটা আমি পেয়ে যাব অন্যের কথা বলবো না তবে আপনাদের অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটি সম্পর্কে আমার অ্যাটিচিউডটা বলতে পারি একটু চিন্তা করে সন্দেব বললেন তাই বলো হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় অশোক বলে উঠল আই হেট ইউ কারণ সেটা আপনি ভেবে দেখুন আমাদের কাছে টাকা আছে বলে সেটা একটা কারণ নিশ্চয়ই অ্যাফ্লুয়েন্ট হ্যাপি লোক দেখলে আমার মাথায় আগুন ধরে যায় আমি অ্যাফ্লুয়েন্ট অবশ্যই হ্যাপি কিনা বলতে পারব না টাকা থাকলে বাজার থেকে সুখ কিনে নেওয়া যায় ওটা ডিবেটেবল ব্যাপার টাকা দিয়ে আরামের জিনিস কেনা যায় ঠিকই সুখটা বোধ হয় দোকানে পিকোবার জিনিস নয় এনিওয়ে তোমার কথা মতো মনে হচ্ছে অ্যাফ্লুয়েন্স আর হ্যাপিনেস তোমার কাছে ঘৃণার বস্তু অশোক খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল আমি একটু অ্যামেন্ট করতে চাই ব্যস্ত করো দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে ডিপ্রাইভ করে টাকার পাহাড় জমানো আর বিলাসের মধ্যে থাকাটাই ক্রাইম আমি সেটা ঘৃণা করি ও আচ্ছা অথচ আপনারা ইচ্ছে করলে দেশের চেহারাটা কিন্তু অন্যরকম করতেই পারতেন কিরকম চোখে মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল সোমদেবের অশোক বলল এমপ্লয়মেন্টের স্কোর বাড়িয়ে আপনাদের অ্যাফ্লুয়েন্স ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ওপরে লেভেলে তুলে আনতে পারতেন আপনারা ইচ্ছা করলে সোশ্যাল প্যাটার্নটাই তো পাল্টে দিতে পারতেন তোমার এই ধারণা অফকোর্স হঠাৎ সোমদেব এক কাণ্ড করে বসলেন বললেন ঠিক আছে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা যাক অশোক বলল কিসের এক্সপেরিমেন্ট 
তোমাকে আমার জায়গায় প্লেস করে দিচ্ছি তুমি সোশ্যাল প্যাটার্ন চেঞ্জ করে দাও আশা করি এই চ্যালেঞ্জটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে বলে চতুর দাবা খেলোয়াড়ের মতো একটা তুখোর চাল দিয়ে সোমদেব অশোকের দিকে তাকালেন অশোক আচঙ্কা অনুভব করল রক্তের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু একটা খেলে যাচ্ছে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় তার শির দাঁড়া টান টান হয়ে গেল যেন সোমদেব একটু যেন বিদ্রুপের ভঙ্গিতেই এবার বললেন কি ভাবছ অ্যাকসেপ্ট করবে না চাপা উত্তেজিত স্বরে অশোক বলল আই এম নট আ কাওয়ার্ড চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড কনগ্র্যাচুলেশনস উই ফিউ বেস্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ আমাকে কি করতে হবে সব বলে দেব তাড়াহুড়োর কিচ্ছু নেই তার আগে তোমার সম্বন্ধে কটা খবর আমার জানা দরকার তোমার কে কে আছেন ব্লাড রিলেশন কেউ নেই বাবার এক বন্ধুর কাছে আমি মানুষ হয়েছি ম্যারেড না গার্লফ্রেন্ড কেউ আছে আছে তার এবং তার বাড়ির লোকদের ধারণা আমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে আই হ্যাভ নট ইয়ার ডিসাইডেড মেয়েটি ভালো এক্সিলেন্ট তাহলে ওই একটা পিছুটান থেকেই গেল মানে ও থাকলো বলে তোমার পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করবে সয়েলের সঙ্গে এই কন্ট্যাক্টটুকু থাকা অবশ্য ভালো অশোকের কপাল কুঁচকে গেল আপনার কি ধারণা চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছি বলে সয়েলের সঙ্গে আমার কন্ট্যাক্ট থাকবে না দেখাই যাক একটু চুপ তারপর অশোক জিজ্ঞেস করলো আমাকে কি করতে হবে সন্ধে বললেন বলছি তার আগে তোমাকে একটা আন্ডারটেকিং দিতেই হবে রিটিন আন্ডারটেকিং না মুখে বললেই চলবে কি আন্ডারটেকিং বলুন কাল থেকে তুমি কান্ট্রির একজন টপ মোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাচ্ছ এখন যেখানে আছো সেখানে তোমার থাকা চলবে না রাজি একটু চুপ করে থেকে অশোক বলল রাজি কিন্তু কোথায় থাকবো ও বিষয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না কাল সকাল নটায় রেডি হয়ে থাকবে চন্দ্রকান্ত রাহেজা বলে একটি ভদ্রলোক তোমার কাছে তোমাকে আনতে যাবে সে যা যা বলবে তোমাকে তাই করতে হবে করব কিন্তু অশোকের মনোভাবটা যেন আয়নার মতো দেখতে পাচ্ছিলেন সোমদেব বললেন ভয় নেই কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি চালাবে অ্যাফ্লুয়েন্সকে সাধারণ মানুষের কাজে কেমন করে লাগাবে সে ব্যাপারে তোমার কমপ্লিট ফ্রিডম ওসব নিয়ে তোমাকে কিচ্ছু বলবো না অশোক খানিকটা আরাম বোধ করল বলল আপনার সঙ্গে কাল দেখা হবে না নিশ্চয়ই হবে কাল একটার সময় আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব তারপর থেকে ডিনার পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে থাকবে ঠিক আছে আস্তে মাথা নানল অশোক দুপুরে সোমদেবের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে ব্যারাক বাড়িতে ফিরে এলো অশোক সেই ধপধপে সাদা লিমুজিনটা করেই প্রমথেশ মল্লিক তাকে ফের পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়িতে সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা ঘটে গেল তার সবটাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে এই দুপুরবেলায় ললিতের চায়ের দোকানে কাউকে দেখা গেল না ঝাঁপ বন্ধ করে ললিত খেতে চলে গেছে রাস্তাও বেশ ফাঁকা গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতেই অশোকের চোখে পড়ল রেখা তাদের ঘরের মেঝেতে বসে আছে মালতি তার পাশে বসে ব্লাউজের হাতায় সুতো দিয়ে ফুল তুলতে তুলতে গল্প করছিল অশোক বুঝতে পারল দুজনেই বিশেষ করে রেখা তার জন্য দম বন্ধ করা অপেক্ষা করছে মেয়েটা নার্ভাস ধরনের একটুতেই বড় ভাবে নান্টু চিন্টুতে দেখা যাচ্ছে না ওরা বোধ এখন স্কুলে বারান্দায় উঠতেই পায়ের শব্দে মালতি আর রেখা একসঙ্গে ঘাড় ফেরালো তাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে আছে সেই সঙ্গে প্রচুর কৌতূহল মালতি সেলাইয়ের জিনিসগুলো একেবারে ছুড়ে দিয়ে বলল সকালবেলায় বড় গাড়ি করে ওরা তোকে কোথায় নিয়ে গেছিল অশোক ঘরে ঢুকে তক্ত বসে কাকা কাকিমার বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল আমরা স্বপ্নের মধ্যে যেসব দারুণ দারুণ জায়গা দেখি না তেমন একটা জায়গায় পাগলের মতো কি বলছিস বিশ্বাস করো কাকিমা ওরা কারা যাদের দিকে তাকিয়ে আমরা সব সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলি ওরা সেই লোক তোর কথার মাথা মুন্ডু তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বাপু যাগে তোর কোনো ক্ষতি টতি করেনি তোরা রেখা আর আমি ভয় একেবারে কাটা হয়েছিলাম তোর উল্টে ওরা আমার জন্য যা ব্যবস্থা করেছে শুনলে তোমাদের মাথা লাট্টুর মতো ঘুরে যাবে মানত জিজ্ঞেস করলো কি ব্যবস্থা করেছে অশোক ওদের দিকে কাত হয়ে একবার মালতিকে একবার রেখাকে দেখতে দেখতে বলল কাল থেকে ওরা আমাকে টাটা বিড়লা কি ফোর্ডদের মতো বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বানিয়ে দিচ্ছে মালতি কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো সেটা আবার কি অশোক বুঝিয়ে দেবার পর মালতি এবার বলল তোর মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল অশোক এখন পর্যন্ত ঠিক আছে পরে কি হবে বলতে পারছি না মালতি তার কথা বিশ্বাস করলো কি না জানি না 
বিমুরের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল অনেক বেলা হয়ে গেছে যা চান করে আয় মাছ ডাল তরকারিগুলো ততক্ষণে গরম করে ফেলি আমি খেয়ে এসেছি কি খেলি যা খেয়েছি সেসব খাবার লাইফেই প্রথম দেখলাম নাম টাম বলতে পারবো না সত্যি খেয়েছিস তো মিথ্যে বলতে যাব কেন মালতি আর কিছু বলল না অশোক আবার বলল তুমি নিশ্চয়ই এখনো খাওনি তোর জন্য তো বসে থেকে থেকে এইমাত্র খেয়ে উঠলাম ভেবেছিলাম তুই বোধ হয় এবার আর ফিরবি না খুব ভালো করেছ রেখা এতক্ষণ চুপচাপ দুজনের কথা শুনে যাচ্ছিল এবার সে বলল তাহলে তুমি দেশের একজন টপ শিল্পপতি হচ্ছ হচ্ছি বই কি এতক্ষণ তাহলে তোমাদের বললাম কি বলতে বলতে তক্ত বসের ওপর উত্তেজিত ভাবে উঠে বসলো অশোক রেখার মুখ চোখ লক্ষ্য করে সে বুঝতে পারল কথাটা সে একেবারেই বিশ্বাস করেনি রেখা একটু মজা করে বলল অত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাচ্ছ চল্লিশ টাকা ভাড়ার একটা অ্যাসবেস্টাসের ঘরে থাকাটা কি তোমাকে মানাবে খুব খারাপ দেখাবে না অশোক খুব ব্যস্তভাবে এবার উঠে বলল আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গিয়েছিলাম দারুণ মনে করি দিয়েছ কাল আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি চলে যাচ্ছ রেখার গলার সরটা ভয়ানক চমকে উঠল যেন প্রায় একই সঙ্গে একই সুরে প্রতিধ্বনির মতো মালতি বলে উঠল চলে যাচ্ছিস অশোক বলল হ্যাঁ কাল নটায় ওরা আমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেবে মালতি বলল আর ফিরবি না কবে ফিরবো ঠিক নেই তবে রোজ একবার করে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাব আমার এসব মজাটা যে একবারে ভালো লাগছে না বাপু বিশ্বাস করো কাকিমা এটা একেবারেই মজার ব্যাপার নয় সত্যি কাল আমাকে চলে যেতে হবে মালতি বলল সন্ধেবেলা তোর কাকা আসুক তাকে বলে যা ইচ্ছা কর গলার স্বর বুঝে এলো মালতির অবরুদ্ধ গলায় রেখা বলল কিন্তু তুমি চলে গেলে এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল রেখা বাকিটার বলতে পারল না রেখার মনের কথাটা বুঝতে পারছিল অশোক সে বলল দূর বোকামে আমি কি একেবারেই চলে যাচ্ছি নাকি রেখা উত্তর দিল না তার চোখে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল দৃষ্টি সন্ধ্যের মধ্যে এই ব্যারাক বাড়ি শুধু ব্যারাক বাড়ি না আধ মাইলের ভেতরে প্রত্যেকটা লোক কিভাবে যেন জেনে গেল অশোক দারুণ কিছু একটা হয়ে গেছে এবং এখান থেকে সে চলে যাচ্ছে খবর পেয়ে এ বাড়ির জন্য ভাড়াটেরা প্রথমে দৌড়ে এলো তারপর পাড়ার ছেলেরা ছোকরারা যে যেখান থেকে পারল সবাই দৌড়ে এলো সন্ধ্যের পর ফ্যাক্টরি আর ইউনিয়নের অফিসে বসে কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে হরনা তো এসব শুনল কেন সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে সবাইকে বুঝিয়ে বলতে বলতে মুখে একবারে ফেনা উঠে গেল অশোকের প্রায় সবাই বিশেষ করে পাড়ার যুবকরা আগাম আর্জি জানিয়ে রাখল অশোক যখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হচ্ছেই তখন তাদের চাকরি বাকরির ব্যাপারটা যেন একটু দেখে বেশ রাত করে ভূপাল বোস আজ ফিরেছিল নিজের ঘরে গিয়ে খবরটা পাওয়া মাত্র এক লাফ মেরে লাফাতে লাফাতে সে অশোকের কাছে চলে এলো ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলল যা শুনছি তাকে সত্যি অশোক ঘাড় হেলিয়ে বলল সবটাই সত্যি কাঁপা গলায় ভূপাল জিজ্ঞেস করল তুমি চলে গেলে রেখার কি হবে অশোক পুরনো কথাটাই আরেকবার বলল চলে যাচ্ছি বলে কি একেবারেই যাচ্ছি কটা দিন ওয়েট করুন না পরদিন থানায় নটার সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে কালকের মতো ললিত দৌড়ে এলো অশোককে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকাণ্ড লুমিজেন এসছে অশোক হরনাথের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল আজ হরনাথ ফ্যাক্টরিতে যায়নি অশোক চলে যাবে বলে বাড়িতেই আছে নান্টু ঝিন্টু সোনার মালতীও এখন এই ঘরে অশোককে ঘিরে রয়েছে সবার মন ভীষণ খারাপ মালতি সকাল থেকে কেঁদে চলেছে চোখ প্রায় লাল ফুলে গেছে ললিতকে দেখে উঠে পড়েছিল অশোক হরনাথরা তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো উঠোনে নামতেই উল্টো দিক থেকে রেখাও দৌড়ে এলো তারপর সবাই একসঙ্গে ললিতের চায়ের দোকান পর্যন্ত গেল ওখানেই লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এর মধ্যে কালকের মতোই বেশ একটা ভিড় জমে গেছে পাড়ার লোকজন প্রায় সবাইকেই ওখানে দেখা যাচ্ছে অশোক হরনাথ আর মালতীকে প্রণাম করে বলল চলি কাকা চলি কাকিমা আদরের ভঙ্গিতে নান্টু ঝিন্টুর কাঁধ চাপড়ে আর সোনার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল একদম মন খারাপ নয় ঠিক মতো পড়াশোনা করবি আমি রোজ আসব ওকে বলতে বলতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল রেখার ওপর যদিও ব্যাপারটা নাটকীয় তবু এই মুহূর্তে কান্নাটা কিছুতেই আটকাতে পারছিল না রেখা তার চোখ জলে ভরে গেছে ঠোঁট দুটো কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে 
ভেতরকার একটা দুরন্ত আবেগকে সে ফেটে পড়তে দিচ্ছিল না অশোক তার কাছে নিচু চাপা গলায় এসে বলল ডোন্ট বি সো ইমোশনাল আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি তুমি এরকম করলে আমি উইক হয়ে পড়ব আমি তো পারমানেন্টলি চলে যাচ্ছি না রোজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে হ্যাঁ বি স্টেডি রেখা কান্না ভাঙা গলায় বললেন তুমি কোথায় থাকবে ঠিকানাটা দিয়ে যাও এখনো জানি না কোথায় থাকব অ্যাড্রেসটা ঠিক হওয়া মাত্র তোমাকে আর কাকা কাকিমাকে আমি জানিয়ে দেব রেখা কিছু বলল না রাজহাঁসের মতো সাদা ধবধবে একটা লিমুজিন নিয়ে কাল প্রমোথেশ মল্লিক এসেছিল আজকের গাড়িটা তার চেয়েও বড় এবং পুরোপুরি এয়ার কন্ডিশন রং বাদামি লিমুজিনটার দিকে ঘুরতেই দেখা গেল ছ ফুটের ওপর একটা লম্বা টকটকে রং ব্যাগ ব্রাশ করা কাঁচা পাকা শটান চুল টান টান চেহারা খারাপ মেরুদণ্ড চওড়া কপাল পরনের দামি সুট এক ভদ্রলোক গাড়িটার গা ঘেসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চোখাচোখি হতেই বিশুদ্ধ অ্যাকসেন্টে ইংরেজিতে তিনি বললেন স্যার আমি চন্দ্রকান্ত রাহেজা আপনাকে নেবার জন্য এসেছি তার চোখে মুখে অসীম বিনয় এবং বংশবধ ভঙ্গি স্যার শব্দটা খট করে অনভ্যস্ত কানে অন্যরকম লাগলো চন্দ্রকান্ত কি ইয়ার কি মেরে কথাটা বলল দ্রুত তার মুখের দিকে এক পলক তাকালো অশোক কিন্তু সেরকম তো কিছু মনে হলো না দেখে সে ইংরেজিতেই বলল আমি অশোক অশোক ব্যানার্জি তা আমি বুঝতে পেরেছি বলতে বলতে এ পেছন দিকে দরজাটা খুলে দিলেন চন্দ্রকান্ত আসুন স্যার নিজেকে এক পলকের জন্য বোকাটে মনে হলো অশোকের না বুঝতে পারলে চন্দ্রকান্ত এত লোকের মধ্যে তাকে স্যার বলবেন কেন কিছু না বলে চুপচাপ গাড়িতে উঠে পড়ল অশোক তারপর চন্দ্রকান্ত উঠে অশোকের পাশে বসে দরজা বন্ধ করতে করতে সোফারকে বললেন এসপ্ল্যানেড দু মিনিটের মধ্যে গাড়িটা অলি গলি পেরিয়ে কালকের মতো বড় রাস্তায় চলে এলো পাস থেকে চন্দ্রকান্ত এবার বললেন স্যার আমার নিজের সম্বন্ধে আপনাকে আরেকটু বলছি অশোক বলল বলুন আজ থেকে আমাকে আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে আপনার সমস্ত ব্যাপার ডেলি প্রোগ্রাম সবকিছু আমি দেখব কে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে চ্যাটার্জি সাহেব কাল দুপুরে সন্দেবের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে ব্যারাক বাড়িতে ফিরেছে অশোক এখনো পুরো চব্বিশটা ঘন্টাও পার হয়নি এত তাড়াতাড়ি তার জন্য একজন প্রাইভেট সেক্রেটারিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেললেন সোমদেব ব্যাপারটা ভাবাই যায় না সে বলল ও আচ্ছা আই উইল লুক আফটার ইউর কমফোর্ট অ্যান্ড এভরিথিং স্যার থ্যাংক ইউ এরপর আর কোনো কথা হলো না গাড়িটা রাস্তার ওপর দিয়ে বিরাট একটা বাজ পাখির মতো উড়ে গেল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই লুমিজিনের জানলায় হালকা নীল রঙের কাজ বসানো সেই কাছের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে বারবার অশোকের মনে হতে লাগলো পেছনের চব্বিশ বছরের জীবনটার সঙ্গে তার যোগাযোগ কি একেবারেই ছিঁড়ে গেল পরক্ষণে ভাবল সমাজের অন্ধকার নিচুতলার একেবারে শেষ সিঁড়ি থেকে কয়েক লক্ষ ফিট ওপরে এমন একটা এভারেস্টের চূড়া এসে চলেছে যেখানে শুধু অ্যাফ্লুয়েন্স আর অ্যাফ্লুয়েন্স সেই অ্যাফ্লুয়েন্সের পাহাড় কেটে এনে পেছনের জীবনের সঙ্গীদের মতো পোভার্টি লাইনের নিচেকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সে চোখ ধাঁধানো মিনার গড়ে তুলবে তেমন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েই তো অশোক চলেছে যেখানেই যাক সমাজের এই উইকার সেকশন অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে যারা দুর্বল মানুষ সেই সমস্ত মানুষের সঙ্গেই সবসময় থাকবে সে তাদের জন্য সর্বক্ষণ কাজ করে যাবে ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক থ্রিল আর উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলো অশোক এমন উত্তেজনার কারণ ২৪ বছরের জীবনে আর কখনো ঘটেনি তার হঠাৎ চন্দ্রকান্ত রাহেজার গলা শুনে চমকে উঠল অশোক স্যার এখানে একটু থামতে হবে কখন লিমুজিনটা একটা প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অশোক টেরও পায়নি এখানে কি দরকার জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল সে সোমদেবের সঙ্গে তার অলিখিত চুক্তি হয়েছে কোনো ব্যাপারেই প্রশ্ন করা চলবে না চন্দ্রকান্ত আগেই নেমে পড়েছিল অশোক নামতেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরদের সেখানে একটা টেলারিং সেকশন আছে সেখানেই নিয়ে গেল অশোক অবাক হয়ে যাচ্ছিল নিজের অজান্তেই এবার তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো এখানে কি চন্দ্রকান্ত বললেন আপনার জন্য কয়েক সেট শ্যুটের অর্ডার দেব শ্যুট দিয়ে কি হবে অত্যন্ত বিনীতভাবে চন্দ্রকান্ত বললেন স্যার 
আজ থেকে আপনি কান্ট্রির একজন ফোরমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাচ্ছেন দেশের ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সনদের সঙ্গে আপনার রোজ দেখা হবে সেই জন্য ভালো পোশাকের দরকার সামনে একটা প্রকাণ্ড লাইফ সাইজ আয়নায় হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেল অশোক প্রতিফলিত অশোকের পরনে কয়েকদিনের চটকানো আঠারো টাকা দামের একটা সস্তা কটনের ট্রাউজার ময়লা বুট শার্ট শার্টটার আবার গোটা দুই বোতামও নেই পায়ে ফুটপাথ থেকে কেনার চটি অশোক বলল আমার যা পোশাক রয়েছে তাতে চলবে না আগের মতোই বংশবধ ভঙ্গিতে চন্দ্রকান্ত বলে উঠলেন আপনি যদি মনে করেন নিশ্চয়ই চলবে তবে ভালো পোশাক পার্সোনালিটি ফুটিয়ে তুলতে হেল্প করে স্যার যে দেখবে তার উপরে একটা ইম্প্রেশন রাখে আইসি তাহলে আপনার মতে আমার এই আঠেরো টাকার প্যান্ট বারো টাকার বুট শার্ট আর আট টাকার চটিতে কোনো রকম পার্সোনালিটি ফুটছে না চন্দ্রকান্ত উত্তর দিলেন না অশোক আবার জিজ্ঞেস করল আমার এই ড্রেসের শিল্পপতি হওয়া যায় না কি বলেন চন্দ্রকান্ত এবারও চুপ অশোক বলতে লাগলো কিন্তু মিস্টার রাহেজা দেশের নাইনটি পার্সেন্ট মানুষের আমার এই থার্ড ক্লাস পোশাক কেনারও ক্ষমতা নেই গ্রামের দিকে হাজার হাজার লোক কোমরে এক ফালি ন্যাকরা জড়িয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে এনিওয়ে আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন চন্দ্রকান্ত এবার বললেন স্যার আপনি সুটের কাপড়টা একটু পছন্দ করে দিন আমার কোনো পছন্দ অপছন্দ নেই ওই দায়িত্বটা আপনাকেই নিতে হবে থ্যাংক ইউ স্যার ইটস আ প্লেজার অশোক অন্যমনস্কের মতো দাঁড়িয়ে রইল আর চন্দ্রকান্ত দামি দামি কাপড় পছন্দ করে অশোকের জন্য কুড়ি সেট শ্যুট স্লিপিং গাউন পাক ট্রাউজার পাঞ্জাবি ইত্যাদি অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন এদিকে একজন টেরার ভীষণভাবে ব্যস্তভাবে অশোকের বুক কোমর হাতের মাপ নিয়েই চলেছে এবং অর্ডার বুকে টুকে রাখতে লাগলো চন্দ্রকান্ত কবজি উল্টে ঘড়ি দেখতে দেখতে টেলারিং কাউন্টারের লোকটিকে বলল এখন নটা ঠিক সাড়ে বারোটায় অন্তত পাঁচ সেট সুদ আমাদের চাই পাবেন স্যার কাউন্টারের লোকটা উত্তর দিল এক মিনিটে যেন দেরি না হয় পাংচুয়ালিটি আর পারফেক্ট সার্ভিস টু আওয়ার পেট্রন এই দুটো হলো আমাদের ক্যাপিটাল চন্দ্রকান্ত একটা চেক কেটে কাউন্টারের লোকটাকে দিলেন তাতে যে অঙ্ক বসানো রয়েছে তা দেখে চমকে গেল অশোক ওই টাকায় হরনাথ কাকার ফ্যামিলি দু বছর চলে যাবে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বেরিয়ে বিরাট বিরাট শপিং সেন্টারে ঘুরে ঘুরে অশোকের জন্য ডজন ডজন গেঞ্জি জাঙ্গিয়ার রুমাল পনেরো জোড়া জুতো স্লিপার টাই টাই পিন দামি পারফিউম ইলেকট্রিক সেভিং বক্স নেল কাটার ইত্যাদি গাদা গাদা জিনিস কিনে পেছনের কেরিয়ার বোঝাই করে ফেললেন চন্দ্রকান্ত তারপর অশোককে নিয়ে তিনি এলেন একটা দারুণ ফ্যাশনেবল হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে অশোক জিজ্ঞেস করলো এখানে আবার কি চন্দ্রকান্ত বললেন স্যার আপনার চুলটা বড় হয়ে গেছে শেভ করতে বোধ হয় কদিন ভুলে গেছেন পার্সোনালিটি ফোটাবার জন্য চুল কাটা আর দাড়ি কামানো বুঝি খুবই এসেন্সিয়াল চন্দ্রকান্ত সবই নয় একটু হাসলেন কিন্তু কিছু বললেন না শর্তানুযায়ী আপত্তি করার কথা নয় অগত্যা যুবতী চাইনিজ হেয়ার ড্রেসারদের কাছে গলার ওপর থেকে পুরো মুখ এবং মাথাটা সোঁপে দিতে হলো তাকে আধ ঘন্টা ধরে চীনে যুবতীটি নানা রকমের কাঁচি চিরনি সুগন্ধি লোসান খুর ইত্যাদি দিয়ে চুল কেটে দাড়ি কামিয়ে অশোককে ফিটফাট করে দিল তারপর আধ ঘন্টা ধরে চলল ম্যাসাজ তুল তুলে নরম আঙুল আর হাতের তেলও শরীরের ওপর দিয়ে যেন মাছের মতো খেলা করে যেতে লাগলো ম্যাসাজ শেষ হওয়ার পর শরীরটা ভীষণ তাজা আর ঝকঝকে হয়ে গেল অশোকের আরামের কত রকম উপকরণই না চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এক সময় চুল কাটা এবং ম্যাসাজের মজুরি দিয়ে ওরা আবার লিমুজিনে এসে বসল চন্দ্রকান্ত সেলুনে যে বেল মিটিয়েছেন তার ফিগারটা দেখে অশোক চমকেই গেছে একশো টাকা চুল কাটা এবং গায়ে আঙুল বলাবার জন্য একশো টাকা ওই টাকায় হর কাকা দু মাসের রেশন ওঠে অশোককে দিয়ে ছজন মানুষের আট সপ্তাহের খাবার জোগাড় হয়ে যায় ওই দামে কেনাকাটা করতে আর চুল কাটাতে দুই আড়াই ঘন্টা সময়ের মধ্যে পার হয়ে গেছে কাটায় কাটায় সাড়ে বারোটায় আবার তারা ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারে ফিরে গেল টেলারিং সেশনে গিয়ে কাউন্টারে সেই লোকটিকে ব্যস্তভাবে বলে উঠল পাঁচ সেট শ্যুট রেডি স্যার ট্রায়াল দিয়ে দেখুন চন্দ্রকান্ত গাড়ি থেকে নামবার সময় একজোড়া নতুন জুতো গেঞ্জি জাঙিয়া টাই রুমাল নিয়ে এসেছিলেন কাউন্টারের লোকটি অশোককে ট্রায়াল রুমে নিয়ে গেল চন্দ্রকান্তও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন বললেন ছুটের সঙ্গে জুতো টুতোগুলো একটু পড়ে নেবেন স্যার এখনই এসব পড়ব হ্যাঁ স্যার সব পড়াটোড়া হয়ে গেলে টাইটা বাঁধতে পারছিল না অশোক চন্দ্রকান্ত এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করলেন 
আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল অশোক চব্বিশ বছর ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যাকে সে দেখছে তার সঙ্গে ট্রায়াল রুমের মিররে প্রতিফলিত দামি পোশাক পরায় দুর্দান্ত স্মার্ট ঝকঝকে চেহারা যুবকটির কোনো মিল নেই অশোক ভাবল মাত্র আড়াই ঘন্টা সময়ের মধ্যে চতুর কোন ম্যাজিশিয়ানের মতো চন্দ্রকান্ত রাহে যা তার বাইরের দিকটা একেবারে বদলে দিয়েছেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে কলকাতার শহরতলির এক বস্তি টাইপের বাড়ি সেই টকবকের রাগী হটকারে যুবকটি কিন্তু রয়ে গেছে তাকে বদলাবার ক্ষমতা চন্দ্রকান্ত রাহেজার নেই পায়ের কাছে পুরনো নোংরা কোচকানো ট্রাউজার আর শার্টটা পড়েছিল টেলারিং এ সেই লোকটা জিজ্ঞেস করলো এগুলো কি করবো স্যার চন্দ্রকান্ত বললেন ওদি আর কি হবে গরিব টরিক কাউকে দিয়ে দেবেন টেলারিং এর লোকটা কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই অশোক বলে উঠলো না না ওগুলো কাউকে দিতে হবে না একটা প্যাকেটে করে আমাকে দিয়ে দিন বলেই চন্দ্রকান্ত দিকে ফিরলো ওগুলো আমার ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি মেমেন্টো অফ মাই পাস লাইফ ওগুলো থাকলে সেই জীবন আমাকে মনে করাবে আই ডোন্ট লাইক টু ডিসোসিয়েট মি ফ্রম মাই পাস্ট টেলারিং সেশনের লোকটা পুরনো ট্রাউজার ফাউজার দিয়ে একটা প্যাকেট করে দিল অতীত জীবনের খোলস হাতে ঝুলিয়ে একটু পরে অশোক চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আবার লিমুজিনে ফিরে এলো চন্দ্রকান্ত সোফারকে বললেন এবার ওল্ড বালিগঞ্জ চলো কুড়ি মিনিটের মধ্যে ওল্ড বালিগঞ্জের বিরাট কম্পাউন্ড ওয়ালা একটা বাড়ির ভেতর পৌঁছে গেল অশোকরা আলিপুরের নির্জন পশ এলাকায় সেই বাড়িটার মতো ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতেও সবুজ কার্পেটের মতন লন টেনিস কোর্ট ফুলের বাগান অর্কিড পাম গাছ মালি বেয়ারা ইত্যাদি ইত্যাদি এই বাড়িটাও মডার্ন আমেরিকান আর্কিটেকচারের কথা মনে করিয়ে দেয় চন্দ্রকান্ত সঙ্গে ভেতরে ঢুকে লিফটে করে সোজা তিন তলার ডাইনিং রুমে চলে এলো অশোক এখন কাঁটায় কাঁটায় একটা বাজে বিশাল খাওয়ার ঘরটার মাঝখানে ঝকঝকে প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিলকে ঘিরে অনেকগুলো আরামদায়ক ফ্যাশনেবল চেয়ার সাজানো রয়েছে দরজায় জানলায় সাদা ফিনফিনে পর্দা ডিস্টেম্পার করা দেওয়ালে কোথাও এত টুকু দাগ পর্যন্ত নেই এখানকার সব কিছু তকতকে পরিষ্কার এবং নিখুঁত কোথেকে ঢিমে তালে সেতারের আওয়াজ ভেসে আসছে খুব সম্ভবত আস্তে করে পাশের ঘরে লং প্লেইংয়ে রবিশঙ্করের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে ডাইনিং রুমে সোমদেব অপেক্ষা করছিলেন তিনি একাই নন সঙ্গে একজন মহিলা হঠাৎ দেখলে তাঁকে তরুণী মনে হয় একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বয়সটা তার পঞ্চাশের কাছাকাছি ডাই করা চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা গায়ের রং রৌদ্র ঝলকের মতো উজ্জ্বল নিখুঁত করে আঁকা ভুরুর তলায় উজ্জ্বল দীর্ঘ চোখ টান টান নাকটা কপাল থেকে নেমে এসেছে রক্তাব ঠোঁট মসৃণ চিবুক গলাটা যেন সোনার নিটল ফুলদানি সমস্ত চেহারায় আভিজাত্য এবং সফিস্টিকেশন সমান মাপে মেশানো অশোকের মনে হলো কোথায় একে দেখেছে যেন একটা কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না সোমদেব ভীষণ খুশি হয়ে বললেন ওয়েলকাম অশোক মোস্ট ওয়েলকাম অশোক আর চন্দ্রকান্ত ভেতরে আসতেই বললেন বসো দুজনে সোমদেব এবং সেই মহিলাটির মুখোমুখি বসল সোমদেব এবার বললেন তোমাকে আজ আর চেনাই যাচ্ছে না ইউ আর টোটালি আ চেঞ্জড পারসন বাট আই অ্যাডমিট ইউ লুক ভেরি হ্যান্ডসাম টুডে উইথ আ টাচ অফ এনার মাস পার্সোনালিটি এটাই চেয়েছিলাম অশোক সামান্য হাসল সন্ধে ব্যাপার চন্দ্রকান্ত দিকে ফিরে বললেন রাহেজা ইউ হ্যাভ ডান অ্যান্ড এক্সিলেন্ট জব অশোককে তুমি একেবারে বদলে দিয়েছ রাহেজা মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বললেন থ্যাংক ইউ স্যার সন্ধে বললেন একটা বাজে এবার লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাক তারপর প্রচুর কাজ রয়েছে রেস্ট অব দ্য ডে প্যাক্ট উইথ প্রোগ্রাম বলেই ডাকলেন বেয়ারা ধপধপে উর্দি পড়া ছটি বেয়ারা ডান দিকে দরজার কাছে মেরুদণ্ড টান টান করে দাঁড়িয়েছিল তারা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে সুপের বাটি থেকে শুরু করে নানা রকম সুদৃশ্য প্লেট এবং বলে করে স্যালাড ফ্রায়েড রাইস রোল পরোটা তন্দুরি চিকেন মাটন মাছ ইত্যাদি নিয়ে আসতে লাগলো সুপের বাটিতে চামচ টোবাতে টোবাতে কথাটা মনে পড়ে গেল সন্দেবের বললেন ওই দেখো তোমাদের আলাপটাই করি দেওয়া হয়নি পাশের মহিলাটিকে দেখিয়ে বললেন এ হলো আমার স্ত্রী পারমিতা পারমিতাকে বললেন আর অশোকের কথা তোমাকে আগেই বলেছি ও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে পারমিতা অল্প হাসলেন 
হাসলে তার গালে সুন্দর টোল পড়ে বললেন আপনার চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা জানি খুব হার্ড টাস্ক উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক ধন্যবাদ আমার যদি কোনো রকম সাহায্য দরকার হয় বলবেন আই এম রেডি টু এক্সটেন্ড মাই হ্যান্ড এনি টাইম ইউ আস্ক ফর অশোক বলল কথাটা আমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে সমতে বললেন পারমিতা নানা রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নিয়ে মেতে আছে আমার কাছ থেকে দু চার দিন পরপর মোটা মোটা ডোনেশান আদায় করে অরফ্যানের চালায় কোথায় যেন একটা ফ্রি হেলথ ক্লিনিক খুলেছে বস্তিতে গিয়ে স্কুলও চালাচ্ছে আমেরিকান না স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কাদের একটা বেনিবলেন সব ফান্ড আছে তাদের কাছ থেকে পাউডার মিল্ক কাগজ পেন্সিল জামা কাপড় আনিয়ে গরিবদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে মাসে একবার করে খবরের কাগজে ওর ছবি বেরোয় আমার ধারণা ওকে দলে পেলে তোমার এক্সপেরিমেন্ট অনেক সুবিধাই হবে অশোকের এবার মনে পড়ে গেল খবরের কাগজেই পারবিতার ছবি দেখেছে সেই জন্যই এতক্ষণ চেনা চেনা লাগছিল চুপচাপ খাওয়া চলল কিছুক্ষণ তারপর সমদে পড়লেন কাল আর আজ তুমি দুটো বাড়ি দেখলে একটা আলিপুরে আর একটা এখানে কোন বাড়িটা তোমার পছন্দ কোথায় তুমি থাকতে চাও অশোক বলল আমার কাছে দুটোই সমান যেখানে বলবেন সেখানেই থাকবো একটু ভেবে সমদেব বললেন তুমি এখানেই থাকো এ বাড়িও টোটালি ফার্নিসড সব ঘরে এয়ার কন্ডিশন রয়েছে তোমার কোনো অসুবিধেই হবে না শহরতলির সেই ব্যারাক বাড়িটা মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল অশোকের সেখানে দশ বাই আট অর্থাৎ আশি স্কোয়ার ফিটের ফালির মতো একখানা ঘরে এগারো টাকা দামের তক্ত পোষে দেড় লক্ষ ছাড় পোকার সঙ্গে রাত্রিরে শুতে হতো জানলার বাইরে বুনো কচুর জঙ্গল থেকে কোটি কোটি এনোফিলিস মশা ঝাঁক বেঁধে দিন রাত উঠছে মাথার ওপর অ্যাসবেস্টাসের চাল সেই তুলনায় এবারই তুলনার কথা তো ভাবাই যাচ্ছে না সোমদেব আবার বললেন তোমার সেক্রেটারি রাহেজা সময় করে গোটা বাড়িটা তোমাকে দেখিয়ে দেবে অশোক কিছু বলার আগেই চন্দ্রকান্ত রাহেজা বললেন নিশ্চয়ই দেব স্যার একটা থেকে পৌনে দুটো পর্যন্ত লাঞ্চ তারপর দোতলার প্রকাণ্ড ড্রয়িং রুমে এসে আধ ঘন্টা রেস্ট ডিভানে গায়ে দিয়ে দিয়েছে সোমদেব একটা বড় সোফায় আধ শোয়ার মতো করে আছেন পারমিতা অন্য দুটো সোফায় বসে আছেন চন্দ্রকান্ত আর অশোক সোমদেব বিশ্রাম করতে করতেই কথা বলছিলেন তোমার বিষয়ে আমি একটা ডিসিশান নিয়েছি অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো সোমদেব বললেন আমাদের টোটাল একশো সাতচল্লিশটা কোম্পানি রয়েছে কান্ট্রির নানা সেন্টারে আছে তিনশোর মতো ফ্যাক্টরি আমি তোমাকে ফেজ বাই ফেজ সবগুলো কোম্পানির দায়িত্ব দিয়ে দেব তবে আগে এই প্রভিন্সে আমাদের যেসব ম্যানুফ্যাকচারিং ইভেন্টগুলো আছে সেই ইউনিটগুলোর সেগুলো রেসপন্সিবিলিটি তোমাকে দেয়া হবে তাছাড়া চেম্বার অফ কমার্সে আমাদের মেম্বারশিপ রয়েছে সেখানেও তোমার একটি পার্ট তোমাকে নিতেই হবে অশোক চুপ করে শুনতে লাগলো সব কথা আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তা চলল তারপর সোমদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রমোথেশ ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন ঘড়িতে এখন কাঁটায় কাঁটায় দুটো পনেরো সোমদেব তাকে দেখে বললেন কি খবর মল্লিক এখন কিসের প্রোগ্রাম স্যার আমাদের হেড অফিসে ব্যানার্জি সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে এখানকার আটচল্লিশটা কোম্পানি ডাইরেক্টর আসবেন ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা আছে না ও ইয়েস ইয়েস দ্যার ভেরি মাচ আর্জেন্ট দুটো চল্লিশে ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে বসার কথা এখনই উঠতে হবে স্যার হ্যাঁ চলো সন্দেব ডিভান থেকে নামতে নামতে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার এখন কি প্রোগ্রাম পারমিতা বললেন তিনটের সময় তিল জলার অরফ্যানেস যাও ভেবেছিলাম কিন্তু না এখন আর বেরোব না এখানেই আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব ঠিক আছে আমরা তবে বেরোচ্ছি অশোককে নিয়ে সন্দেব চলে গেলেন সঙ্গে দুজনের দুই সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত এবং প্রমোথেশ অফিস পাড়ায় সন্দেবের একুশতলা হেড অফিস বিল্ডিংটার নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বাড়িটার আন্ডারগ্রাউন্ডের তিন তিনটে ফ্লোরে গ্যারেজ সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কতবার যে অশোক বাড়িটা দেখছে তার ঠিক নেই কোনোদিন সে এখানে ঢুকতে পারবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি অথচ আগেও তো সে বহুবার এই বাড়িটা চোখে পড়েছে তার সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে সমান করে ছাঁটা ঘাসের সার্কেল বৃত্তের মাঝখানে বিশাল ফোয়ারা সেটা ঘিরে একই মাপের ছাতার আকারের অনেকগুলো ঝাউ গাছ একটা ঝকঝকে পাথরে বাঁধানো রাস্তা ঘাসের সার্কেলটাকে ঘিরে দুদিকের দুটো বিরাট গেটে গিয়ে মিশেছে একটা গেটের মাথায় লেখা ইন আর একটা গেটের মাথায় লেখা আউট অশোকদের লিমুজিন পোলটিকোতে থামতেই দুটো বেয়ারা দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে দিল সোমদেবের সঙ্গে অশোকরা নেমে পড়ল ভেতরে ঢুকতেই বোঝা গেল এই একুশতলা বাড়িটা আগা গোড়া এয়ার কন্ডিশন 
ভেতরে একধারে কাচের পার্টিশনের ভেতর চমৎকার করে সাজানো প্রকাণ্ড রিসেপশন ডেস্ক সেখানে ক্যালেন্ডারের মডেল গার্লদের মতো দারুণ সুন্দর আর ঝকঝকে চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় পার্সোনালিটির একটি মেয়ে বসে আছে তার সামনে অনেকগুলো সোফা রয়েছে সেখানে কিছু লোকজনকে বসে থাকতেও দেখা গেল আরেক দিকে পরপর ছটা লিফট এগুলো অফিসের কর্মী বা বাইরের লোকজনের জন্য তার পাশে একটা কাচের ঘরে আলাদা দুটো লিফটও রয়েছে একটা চেয়ারম্যান কাপ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের জন্য সংরক্ষিত অন্যটা ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্য স্টাফদের জন্য সন্দেককে দেখা মাত্রই বিয়ারা কর্মী আর যারা যারা যে যেখানে ছিল অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে টান করে দাঁড় করালো নিজেদেরকে সন্দেব কোনো দিকে না থাকিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরেদের জন্য সংরক্ষিত একটি লিফটের কাছে আসতেই লিফট বয় প্রথমে লম্বা স্যালুট টোকে দরজা খুলে দিল সন্দেবরা চারজন ঢোকার পর ষোলো নম্বর বোতামটা টিপল তার মানে সোমদেবের চেম্বার সিক্সটিন্থ ফ্লোরে ঝিঁঝির ঢাকের মতো এক টানা শব্দ করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লিপটা সতেরো তলায় পৌঁছে গেল চেয়ারম্যান কাপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্থাৎ সোমদেব চ্যাটার্জির নিজস্ব চেম্বারটা বিশাল বড় প্রায় দু হাজার স্কোয়ার ফিটের মতো একধারে গোটা দেওয়ালে কাঁচের সুদৃশ্য সেলফ রয়েছে আর তার উপর প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা তো হবেই একটা অ্যাকুয়ারিয়াম রয়েছে আরেক ধারের দেওয়ালে প্রায় কোটাটা জুড়েই নানা রকম পেন্টিং ঝুলছে পূব আর দক্ষিণে পুরু কাচের দেওয়াল দামি পর্দা দিয়ে তার খানিকটা ঢাকা রয়েছে দেওয়ালের গা ঘেঁষে নানা আকারে ছোট ছোট টবে বিভিন্ন ধরনের অর্কিড একধারে গোটা একটা ফোয়ারা মাঝখানে আধখানা বৃত্তের মতো প্রকাণ্ড টেবিল আরামদায়ক চেয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি যে দেওয়ালে বুক সেলফ তার ঠিক পাশেই দুটো টয়লেট গোটা ফ্লোরটা ছ ইঞ্চি পুরো পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া সন্দেব অশোকদের সঙ্গে তার চেম্বারে এলেন চার পাঁচটা বেহারা শ্বাসরুদ্ধের মতো সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলো দুজনে পূব দক্ষিণের কাচের দেওয়াল থেকে দামি পর্দাগুলো টেনে একধারে সরিয়ে দিল সন্দেব বললেন বসো বলতে বলতে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন অশোকরা তার মুখোমুখি টেবিলের এ ধারে বসল সন্দেব বললেন এই যে চেম্বারটা দেখছো কাল থেকে তুমি এখানে বসবে দিস ইজ ইয়োর চেম্বার অশোক চমকে উঠল আমি এখানে বসব কিন্তু আপনি আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না আমি আজকের মধ্যেই ট্রান্সফার অফ পাওয়ার করতে চাই অবশ্য লিগাল ট্রান্সফারটা হতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে ততদিন তুমি অফিসিয়েট করে যাবে গোটা ব্যাপারটা অশোকের কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না সে কি বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনে অপারেটরের ঘরে একটা লাইন দিল সোমদেবের সেক্রেটারি প্রমোথেশ দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলেন দু একটা কথা বলে সোমদেবের দিকে ফিরে তাকালেন জানালেন আমাদের স্টিল টায়ার অটোমোবাইল রোপওয়্যার জুট আর ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি ডিরেক্টররা কনফারেন্স রুমে ওয়েট করছেন সোমদেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন চলো অশোক তোমাকে ওদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করে দিই একটু পর ওপরের ফ্লোরেরই সুবিশাল কনফারেন্স রুমে চলে এলো অশোকরা নানা বিষয়ের বিভিন্ন পোশাকের পঞ্চাশ ষাট জন ভদ্রলোক এখানে বসে আছেন পোশাক এবং চেহারা দেখে শনাক্ত করা যায় তারা এ দেশেরই নানা অংশের মানুষ কেউ পাঞ্জাবি কেউ সিন্ধি কেউ গুজরাটি কেউ মারওয়ারি বা দক্ষিণ ভারতীয় দু চারজন অভারতীয় রয়েছেন বিভিন্ন প্রান্ত এবং ভাষার মানুষ হলেও বোঝাই যাচ্ছে তারা সবাই অ্যাপ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোক সোমদেবকে দেখে তার সম্মানার্থে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের বসতে বলে সোমদেব তার জন্য নির্দিষ্ট বড় একটা চেয়ারে সবার মুখোমুখি বসলেন এবং নিজের পাশে অশোককে বসালেন চন্দ্রকান্ত এবং প্রমোথেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় ডচন খানেক বেয়ারা সব রকম হুকুম তালিম করার জন্য দেওয়ালে গা ঘেসে দম বন্ধ করে খাড়া হয়ে রইল সন্দেব শুরু করার আগে প্রমোথেশের দিকে এক পলক তাকালেন তার তাকানোর মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল প্রমোথেশ বড় বড় পা ফেলে বেয়ারাদের কিছু একটা নির্দেশ দিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলেন ছটা বেয়ারা তখনই ঝড়ের বেগে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এলো অশোক লক্ষ্য করলো সামনের মানুষগুলি এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে সবার চোখে মুখে তীব্র প্রবল উৎসুক্য অশোক ভেতরে ভেতরে খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়ছিল তাদের ব্যারাক বাড়ি থেকে মাত্র দশ বারো মাইল দূরে এবং মাটি থেকে মাত্র দুশো ফুট উচ্চতায় এমন একটা আশ্চর্য জগৎ আছে সে কি কোনোদিনও ভাবতে পেরেছিল সন্দেব এক সময় শুরু করলেন ওয়েল জেন্টেলম্যান আগে আপনাদের সঙ্গে আমার এই নতুন তরুণ বন্ধুটির আলাপ করিয়ে দিই ইনি হলেন অশোক ব্যানার্জি ভেরি মাচ এনার্জেটিক এন্টারপ্রাইজিং অ্যান্ড অ্যাংরি ইয়ং ম্যান এর কথা কালই আপনাদের জানিয়েছি অশোকের দিকে ফিরে বললেন আর ওরা 
আমার সহকর্মী বন্ধু এবং সকলেই দেশের টপ মোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এবং বিজনেস ম্যাগনেট ইনি মিস্টার আই সিংঘাল উনি মিস্টার টমসন উনি মিস্টার কেরিয়া আর উনি হলেন মিস্টার সারিন পরপর প্রায় পঞ্চাশটা নাম বসে গেলেন তিনি শুনতে শুনতে চমকে উঠছিল অশোক এদের সবার নামই তো তার জানা প্রায় খবরের কাগজে তাদের ছবি বা ভাষণ বেরোয় ইংরেজি ভাষার কাগজে এদের সম্বন্ধে শিরোনাম দেয়া হয় মেকার্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া কোটি কোটি টাকা ওদের হাতে কুবেরের প্রতিদ্বন্দ্বী এই মানুষগুলোর সামনে কোনোদিন বসতে পারবে এ কথা স্বপ্নেও কি অসুখ ভাবতে পেরেছিল স্নায়ুগুলোকে সে টান টান করে রাখল ভাবল সবার নাম একদিনে সে মনে রাখতে পারবে না এটাই তো স্বাভাবিক বেশ কিছুদিন সময় লাগবে তার সন্দেব বলে যাচ্ছিলেন কালি আপনাদের জানিয়েছি আমার এই নতুন বন্ধুটি একটা বিরাট এক্সপেরিমেন্টের জন্য এখানে এসেছে আমি কথা দিয়েছি তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করব আপনারাও আমাকে কাল আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এর সঙ্গে সব দিক থেকেই আপনারা কোঅপারেট করবেন সবাই মাথা নেড়ে অথবা মুখে জানালেন অশোককে সহযোগিতা করতে তারা সর্বদা প্রস্তুত এর মধ্যে সেই বেয়ারাটা ট্রেতে করে নানা ধরনের গরম এবং ঠান্ডা পানীয় স্ন্যাক্স সিগারেট ইত্যাদি সবাইকে সার্ভ করে গেল সন্দেব বললেন আমি স্থির করেছি এই প্রভিন্সে যেসব কোম্পানির আমি চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর সেসব জায়গা থেকে স্টেপ ডাউন করব আমার জায়গায় অশোক ব্যানার্জি বসবেন আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো একজন বললেন না না আপত্তি কিসের তবে এগুলো তো আর মুখের কথা নয় মুখে মুখে ওইসব হয় না নানা রকম লিগাল ইমপ্লিকেশনস রয়েছে গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে শেয়ার হোল্ডারদের এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিটিং কল করতে হবে জানি জানি আপনারা যেসব কোম্পানির ডিরেক্টর সেসব কোম্পানির সেক্রেটারি আর ল অফিসারদের ডেকে আপনাদের সামনেই বলে দিচ্ছি সেসব কথা ঠিক আছে স্যার আপনি যা বলবেন তাতেই আমরা রাজি আমরা জানি আপনি যা করবেন তা কোম্পানির স্বার্থেই করবেন কোম্পানির ইন্টারেস্ট আপনার চাইতে কি আর ভালো বোঝে স্যার বলুন আরেকজন বললেন আমাদের কোম্পানিগুলোর এই যে এত যে গ্রোথ হয়েছে এত গুডউইল বেড়েছে সে সবই তো আপনার ডাইনামিক লিডারশিপের জন্যই স্যার উই ডু হ্যাভ এভরি ফেথ ইন ইউ সোমদেব সামান্য হেসে বললেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বলেই প্রমোথেশের দিকে ফিরে তাকালেন ল অফিসারদের খবর দাও প্রমোথেশ ইন্টারন্যাশনাল কানেকশানে বারোটা কোম্পানির সেক্রেটারি আর ল অফিসারদের এখনই কনফারেন্স হলে চলে আসতে বললেন দশ মিনিট সময় লাগলো না বারো জন সেক্রেটারি আর বারো জন ল অফিসার কয়েকজন লেডি টাইপিস্ট আর স্টেনোগ্রাফার চলে এলো সোমদেব তার জায়গায় অশোককে বসাবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন এবং চার দিনের মধ্যেই কোম্পানিগুলি শেয়ার হোল্ডারদের একটা করে জরুরি মিটিং ডাকতে বললেন স্টেনো টাইপিস্টরা ডিকটেশন নিয়ে সেক্রেটারি আর ল অফিসারদের সঙ্গে চলে গেল যত দেখছিল ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছিল অশোক পার্শ্ববর্তী এই লোকটা এই সোমদেব চ্যাটার্জি যেন একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো তার মতামতই এখানে শেষ কথা এত বিরাট একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাম বিজনেস এম্পায়ার তার আঙুলের ডগায় যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে অশোক তার জায়গায় একরকম বসেই গেছে বলা যায় আইনগত যে ব্যাপারটুকু রয়েছে বাকি সেটুকু তো খুবই মামুলি ব্যাপার দু চার দিনের মধ্যেই সব ফিক্সড হয়ে যাবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই সুবিশাল কনফারেন্স হলে বসে গলগল করে ঘামতে ঘামতে অশোক ভাবতে লাগলো এই বিশাল সাম্রাজ্য সে কি চালাতে পারবে পরক্ষণেই তার মনে পড়লো সেই বিরাট চ্যালেঞ্জের কথা সে এখানে কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে আসেনি এসেছে এ সুযোগ নিয়ে সোশ্যাল প্যাটার্নকে বদলে দিতে যে অ্যাফ্লুয়েন্স এখানে জমে আছে খাট কেটে তাকে নিচের স্তরে পোভার্টি লাইনের তলায় যারা রয়েছে তাদের ভেতর গিয়ে ছড়িয়ে দেবার জন্যই তো তার এখানে আসা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল বারোটা কোম্পানির ডিরেক্টররা অশোকের কাছে আনুগত্য জানিয়ে এবং সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় জানালেন অশোকরা আবার চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে ফিরে এলো এসেই সোমদেব ট্রাঙ্ক কলে বোম্বে শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললেন দিল্লিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথাও বললেন মাদ্রাজে একটা বড় টায়ার ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গেও কৃষক আলোচনা করে নিলেন পাঁচ পাঁচ দশ আর তিন মোট তেরো মিনিট তারপরেই ইন্টারন্যাশনাল কানেকশানে আর একটা লাইন এলো প্রমোতেশ পন্তুলে কার সঙ্গে যেন একটা কথা বলে সন্দেবকে জানালেন কনফারেন্স রুমে আরও আটত্রিশটা কোম্পানির ডিরেক্টররা অপেক্ষা করছেন অশোককে নিয়ে আবার ওপরে এলেন সন্দেব আগের মতোই সব ব্যাপারটা হলো অর্থাৎ এইসব কোম্পানির সেক্রেটারি আর ল অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে অশোককে তার জায়গায় বসবার ব্যবস্থা করে দিলেন সন্দেব তারপর ফিরে এলেন নিজের চেম্বারে কিন্তু এবারও মিনিট পনেরো মাত্র থাকা গেল 
এর মধ্যে ব্যাঙ্গালোর কানপুর ফরিদাবাদ বোকারো আর ভোপাল থেকে কয়েকটা লাইন এসে অপেক্ষা করছিল প্রতিটা লাইনে দু মিনিট করে কথা বলেন সোমদেব তারপরে আবার ইন্টারন্যাশনাল কানেকশনে জানানো হলো কনফারেন্স রুমে আরও ষোলোটা কোম্পানির ডিরেক্টররা অপেক্ষা করছেন অশোককে নিয়ে আবারও পড়ে গেলেন সোমদেব আগের দুবার যা যা ঘটেছিল এবারও ঠিক তাই ঘটল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত বার পাঁচেক একবার কনফারেন্স হল আরেকবার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের মধ্যে সোমদেবের সঙ্গে শাটল ককের মতো ছোটাছুটি করে বেড়ালো অশোক আড়াইটা থেকে ছটা এই সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে নব্বইটা কোম্পানির ডিরেক্টর চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে গেল সে কাঁটায় কাঁটায় যখন ছটা সেই সময় সোমদেব বললেন চলো আরেক জায়গায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা ঘটে গেছে সেগুলো স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছিল অশোকের দেশের এতজন বিরাট বিরাট শিল্পপতি আর বিজনেস ম্যাগনেটের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কথা বলা এসবের মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনা কাজ করছিল স্নায়বিক এই উত্তেজনা অশোককে ভয়ানক ক্লান্ত করে তুলেছিল তাছাড়া কখনো কখনো এয়ার কন্ডিশন হলে রেখার সঙ্গে সিনেমা দেখলেও একটা না এতক্ষণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাড়িতে থাকার একটা খুব একটা প্রতিক্রিয়া তো রয়েছেই যাতে সচরাচর অশোক অভ্যস্ত ছিল না এতদিন এই মুহূর্তে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু সে কথা তো আর সোমদেবকে বলা যায় না অশোক তবু জিজ্ঞেস করলো কোথায় সোমদেব বললেন তোমাকে আরও কয়েকজনের কাছে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেব অ্যান্ড দ্যাস ভেরি মাট আর্জেন্ট চলো আধ ঘন্টা পর অশোকরা গথিক স্ট্রাকচারের যে বিশাল বাড়িটার সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করালো তার প্রকাণ্ড গেটে থামে পেতলের প্লেটে লেখা আছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এই বাড়িটার সামনে দিয়েও কয়েক হাজার বার হেঁটে গেছে অশোক কিন্তু কোনোদিনও ভেদরে ঢুকবার কথা স্বপ্নেও সে ভাবেনি সোমদেবের সঙ্গে লিফটে চারতলায় আসতেই অশোকের চোখে পড়ল এয়ার কন্ডিশন সিনেমা হলের মতো বিরাট একটা হল সামনের দিকে লম্বাটে উঁচু ডায়াস ডায়াসে বা হলে আরামদায়ক সিটগুলো যারা বসেছিলেন এক পলক দেখেই অশোক বুঝতে পারল তারা ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেস ওয়ার্ল্ডের এক একজন রথী মহারথী গ্যালাক্সি অফ ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড সোমদেবকে দেখে চার দিক থেকে সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে সবাই বলতে লাগলেন নমস্তে অথবা গুড ইভিনিং স্ট্যাটাজি সাহেব ইত্যাদি ইত্যাদি হাত জোড়া করে সকলের দিকে মাথা ঈষদ ঝুঁকিয়ে অশোককে নিয়ে সোমদেব সোজা ডায়াসে চলে গেল চন্দ্রকান্ত আর প্রমথেশ ডায়াসের একধারে দাঁড়িয়ে থাকলেন মঞ্চে যারা বসেছিলেন তাদের দেখা মাত্রই চিনতে পারল অশোক খবরের কাগজে প্রায় তো রোজ এদের ছবি বেরোয় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলতে দেশের যে কয়েকজন প্রথমেই মনে পড়ে যাদের এদের জায়গায় সেই তালিকার একেবারে ওপরের দিকে শুধু এদের সেই নয় দেশের বাইরে এদের জায়গা সেই তালিকার একেবারেই ওপরের দিকে অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতেও এদের বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তি এবং বিজনেস নেটওয়ার্ক রয়েছে অশোক সেটা খুব ভালো করে জানে বোঝা যাচ্ছিল এই চেম্বারের নেতৃত্ব এদেরই হাতে সোমদেব আসতেই ডায়াসের ওপরকার কজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অত্যন্ত সম্ভ্রমের সুরে বললেন আসুন আসুন চ্যাটার্জি সাহেব আপনার জন্য তো সবাই অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট ছাড়া সেমিনারের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না সোমদেব এবং অশোক বসার পর ডায়াসের আরেক প্রান্ত থেকে একজন দারুণ স্মার্ট চেয়ারের মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাদের কাছে চলে এলেন তিনি যেখানে বসেছিলেন তার সামনের টেবিলে একটা ঝকঝকে পেতরের স্ট্যান্ডে লেখা আছে অমল সারিন তার তলায় সেক্রেটারি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সোমদেব অমল সারিনকে জিজ্ঞেস করলো আজকে ডেজেন্টটা কি সারিন বললেন পরশুদিন পার্লামেন্টে যে বাজেট পাস হয়েছে ট্রেড এবং ইন্ডাস্ট্রির ওপর তার ইম্প্যাক্ট সম্বন্ধে আজকের সেমিনারে আলোচনা আছে মোট আটজন এ বিষয়ে বলবেন পরপর যে নামগুলো সারিন বলে গেলেন তারা এদেশের নাম করা শিল্পপতি সোমদেব এবার জানতে চাইলেন আর কি আছে আপনি অশোক ব্যানার্জি নামে একজন ভদ্রলোককে চেম্বারের মেম্বারদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করে দেবেন দ্যাটস রাইট তারপর তারপর রাত নটায় হোটেলে মান্থলি ডিনার আছে কবজি উল্টে ঘড়ি দেখে সোমদেব বললেন দুটো পঁচিশ ইউ শুড স্টার্ট রাইট নাও তা না হলে নটার আগে শেষ হবে না ডায়াসে যারা বসেছিলেন তাদের সকলের সামনে টেবিলে মাইক বসানো রয়েছে চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোমদেব বাজেট সম্পর্কে সামান্য একটু ভূমিকা করে বক্তাদের পরপর ডাকতে লাগলেন যাদের বক্তৃতা দেবার কথা তারা সবাই ডায়াসে রয়েছেন একে একে তারা বাজেট সম্পর্কে বলে যেতে লাগলেন আটজনের ভাষণ শেষ হতে প্রায় দু ঘন্টা মতো সময় লেগে গেল প্রত্যেকেরই বক্তব্য এই বাজেট ট্রেন্ড এবং ইন্ডাস্ট্রির ওপর অত্যন্ত বেশি ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছে ঠিক হলো আসছে সপ্তাহের আরেকটি মিটিং ডেকে রেজলিউশন নেওয়া হবে তারপর সেটা নিয়ে চেম্বারের একদল প্রতিনিধি কমার্স ইন্ডাস্ট্রি এবং ফিনান্স মিনিস্টারের কাছে পেশ করবেন বাজেটের ওপর আলোচনা শেষ হওয়ার পর সোমদেব এবার বলেছিলেন কাল আপনাদের সবার সঙ্গেই ফোনে আমার এক তরুণ বন্ধু সম্পর্কে 
কথা হয়েছে আমি সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করে এনেছি তাকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তিনি আমার পাশে বসে আছেন নাম অশোক ব্যানার্জি অশোকের দিকে ফিরে বললেন আর এরা দেশের সেরা শিল্পপতি মেকার্স অফ ইন্ডিয়া কান্ট্রি আমাদের দেশের রূপকার বলতে পারো সারা হলে আপছা গুঞ্জনের একটা শব্দ শোনা গেল অশোক প্রথমটা কি করবে ভেবে পেল না তারপর হাত জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে ঘুরে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল অশোক বসবার পর সোমদেব আবার বললেন কাল আপনাদের জানিয়েছি আমার এই ইয়াং ফ্রেন্ড কান্ট্রি ট্র্যাডিশনাল ইন্ডাস্ট্রি আর মেকার্সদের কমার্শিয়াল লাইনের ওয়ার্ল্ডের কিছু রেভলিউশন ঘটাতে চান তার ধারণা তিনি কান্ট্রির সোশ্যাল প্যাটার্ন বদলে দিতে পারবেন হি ইজ ভেরি মাচ ডাইনামিক আমার ইচ্ছাটাকে এক্সপেরিমেন্টের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার নিউ ফ্রেশ ব্লাড পুরনো ট্র্যাডিশনকে ভেঙে দিক এটা আমি চাই আপনারা কাল আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন এ বিষয়ে সহযোগিতা করবেন সোমদেবের বিভিন্ন কোম্পানির ডাইরেক্টারদের মতো চেম্বারের মেম্বাররা হলে নানা দিক থেকে এক সঙ্গে বলে যেতে লাগলেন অবশ্যই অবশ্যই কিংবা অফকোর্স বা জরুর অশোক অবাক হয়ে যাচ্ছিল কাল সকাল থেকে দুপুরের লাঞ্চ পর্যন্ত সোমদেবের সঙ্গে সে কাটিয়েছে তারপর মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই মানুষটি তার জন্য গোটা শিল্প ও বাণিজ্যের জগৎটাকে তোলফাড় করে ফেলেছে এটুকু সময়ের মধ্যে এতগুলো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাটা ভাবাই যায় না সোমদেব বলেই যাচ্ছিলেন এবার আপনাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব এবং অনুরোধ আছে দু বছর ধরে আমি এই চেম্বারের প্রেসিডেন্ট আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আরও দু বছর আমি এই পোস্টে থাকতে পারব আমার ইচ্ছে এই দু বছরের জন্য আমার বদলে অশোক ব্যানার্জিকে প্রেসিডেন্ট করে নিন হি হ্যাজ কাম ফ্রম দি বটম অব দ্য সোসাইটি দেশের ইকোনমিক প্রবলেম আমরা যেমন এক দিক থেকে জানি অশোক জানে আরেক দিক থেকে সয়েলের সঙ্গে ওর কন্ট্রাক্ট অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ওকে আমাদের লিডার হিসেবে পেলে ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্সের এখনকার স্ট্রাকচার বদলে যেতে পারে গোটা হলটা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল তারপর একজন শিল্পপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আপনি যখন মিস্টার ব্যানার্জিকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব করছেনই তখন নিশ্চয়ই সব দিক ভালো মন্দ ভেবেই কনসিডার করেছেন কিন্তু আমাদের চেম্বার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা বিজনেস ম্যাগনেট ছাড়া কাউকেই মেম্বার করে না সোমদেব বললেন আপনারা শুনে খুশি হবেন আজই এখানে আসার আগে অশোককে আমাদের নব্বইটা কোম্পানির ডিরেক্টর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান করার ব্যবস্থা ফাইনাল করে এসেছি কয়েকদিনের মধ্যে সব ফর্মালিটিও কমপ্লিট হয়ে যাবে অ্যান্ড হি উইল বি কনসিডার্ড ওয়ান অফ আওয়ার ফোর মোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইজ ভেরি সোন আশা করি আপনাদের আর কোনো আপত্তি নেই হলের মধ্যে থেকে সবাই সমর্থন জানালেন আপত্তি নেই হঠাৎ একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আমার একটা কথা আছে স্যার সোমদেব সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে বললেন নিশ্চয়ই বলুন মিস্টার ব্যানার্জি ইন্ডাস্ট্রি আর বিজনেসের ওয়ার্ল্ডে একেবারে নতুন এত বড় একটা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হতে হলে এক্সপিরিয়েন্স দরকার সেটা ওর নেই উনি কিছুদিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে চেম্বারের অ্যাক্টিভিটি করুন তারপরে কো প্রেসিডেন্ট করে নেওয়া যাবে না হয় সোমদেব তখনই বললেন এটা ভালো প্রস্তাব ঠিক আছে অশোক ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে কিছুদিন থাক তবে আমি কিন্তু প্রেসিডেন্ট থাকব না 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 তা হয় না আপনার লিডারশিপ আর গাইডেন্স আমাদের খুব দরকার স্যার গোটা হলটা একসঙ্গে গলা মেলালো সোমদেব তাদের বুঝিয়ে বললেন একই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস থেকে চেম্বারের প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্ট দুটো বড় পদ দখল করে রাখা কোনো কাজের কথা নয় অশোক তাদের হাউসের প্রতিনিধিত্ব করবে এখানে তিনি বাইরে থেকে যতটা সহযোগিতা করা তা অবশ্যই করবেন এক সময় এখানকার কাজ শেষ হলো এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে প্রফুল্ল রায়ের লেখা মহাযুদ্ধের ঘোড়ার দ্বিতীয় পর্ব খুব শীঘ্রই আমরা বাকি গল্প তৃতীয় পর্বে নিয়ে হাজির হব আপনাদের কাছে ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন নমস্কার